ഹായ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി ഐ എം ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി ആണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ കെമിസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാലോ ഷെല്ലുകൾ ചോദിക്കും ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലുകളിലാണ് അത് ആ ഷെല്ലുകൾ എത്ര എന്നുണ്ട് ഓരോരോ ഷെല്ലിലും അതിന് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയൊക്കെയാണെന്നാണ് നാം പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് കാണുന്നുണ്ടോ ചിത്രം അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഷെല്ലിനെ എന്ത് പേര് കെ കെ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എൽ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലിന് മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലിന് ഇ എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ എൻ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാണല്ലോ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നത് നിശ്ചിത ഓർബിറ്റുകളിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഷെല്ലുകളിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പേര് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കെ എൽ എം എൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യം വരുന്നത് കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം അതേപോലെ തന്നെ എം ഷെല്ലിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണ് എല് എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിനെ കെ ഷെല്ല് എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾപ്പെടാവുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ സമം രണ്ടാണ് കേട്ടോ അതായത് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടാണ് എല്ലാണെങ്കിലോ എല്ലിൻ്റെ ര വാല്യൂ രണ്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം എത്രയാണ് എട്ടാണ് അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന പരമാവധി ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എട്ടാണ് എങ്കിൽ എം ഷെല്ലിലോ എം ഷെമ്മിൽ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം പതിനെട്ടാണ് പിന്നെ എൻ ഷെല്ലിലോ എൻ ഷെല്ലിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ സമം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ആ ഷെല്ലിന് കെ എൽ എം എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നമ്പർ അനുസരിച്ച് ടു എൻ സ്ക്വയറിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ടു എൻ സ്ക്വയറിൽ അപ്പോൾ കെ വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സ്ക്വയർ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് ഷെല്ല് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എൽ ഷെല്ലിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം എട്ടാണ് എൽ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് മാക്സിമം എട്ടാണ് കെ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഉൾപ്പെ ഉൾക്കൊള്ളും കെ ഷെല്ലിൽ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാം കെ ഷെല്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺസ് രണ്ട് അതെന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ എല്ലിലാണെങ്കിലോ എല്ലിലാണെങ്കിൽ എട്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം എട്ട് കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സമം എട്ട് എമ്മിലാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് പതിനെട്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സ്ക്വയർ സമം പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് അപ്പോൾ എൻ എന്നിലാണെങ്കിൽ എന്നിൽ നാല് ഷെൽ നമ്പർ നാലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് സ്ക്വയർ സമം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കെ ഷെല്ലിൽ രണ്ടും എൽ ഷെല്ലിൽ എട്ടും എം ഷെല്ലിൽ പതിനെട്ടും എൻ ഷെല്ലിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസിനടുത്ത് തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന് നമ്പർ നൽകി അല്ലെങ്കിൽ കെ എൽ എം എന്ന് പേര് കൊടുത്തോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് മനസ്സിലായി ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അതായത് കെ ഷെല്ല് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ കെ ഷെല്ലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലുണ്ട് എല്ല് എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എന്ത് എന്നുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നതും പി എന്ന് പറയുന്ന സബ് ഷെല്ലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എം എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഷെല്ലിൽ എസ് ഉണ്ട് പി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ നാലാമത്തെ ഷെല്ല് എൻ
അപ്പം ആ സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് കെയിൽ എസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ എല്ലിൽ എസ് പി ഉണ്ട് എമ്മിൽ എസ് പി ഡി ഉണ്ട് എന്നിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സബ്ഷെല്ലിൽ ഇത്രയുണ്ട് രണ്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എസിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് എഫിൽ പതിനാല് രണ്ടാറ് പത്ത് പതിനാല് നിങ്ങൾ കാണാണ്ട് പഠിക്കാം മറ്റേതറിയാലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം നമ്പർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ എസ് പി ഡി എഫ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് എന്ന് പറയുന്ന പദം ഷാർപ്പ് ഷാർപ്പ് അതായത് സബ്ഷെല്ലുകൾക്ക് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മൂലകങ്ങളുടെ അറ്റോമിക ഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന എസ് ഷാർപ്പ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് പ്രമുഖമായി മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് ദൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് 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 ചെയ്യുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് ദൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ എസ് എസ് പി ഡി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കോഡൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാതും നമുക്ക് കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ എന്താണ് സയൻസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം കോഡ് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന വെക്കും പക്ഷേ ഈ കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും നാല് ഷെല്ലുകളുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ എൽ എം ഇ എൻ ഇതിൽ മാക്സ് മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് എന്താണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതിന് കെ ഷെല്ലിന് ചുറ്റും ഒരു സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എല്ലിന് ചുറ്റും എസ് പി ഉണ്ട് എമ്മിന് ചുറ്റും എസ് പി ഡി ഉണ്ട് എന്ന് ചുറ്റും എസ് പി ഡി എഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എസ്സിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ സബ്ഷെല്ലിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ പിയിൽ എന്താണ് എസ് പി ആറാണ് എന്നാൽ ഡിയിൽ എത്രയാണ് പത്താണ് എഫിൽ എത്രയാണ് പതിനാലാണ് ഇത് മാത്രമേ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ പി എസ് സി ഐ എം വീണ്ടും കാണുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഉള്ളൂ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്നാലും നിങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പി എസ് സി ഐ എം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു